。各位棋友，大家好，今天我们和大家一起来分享二零二三年十二月十五日结束的第三届弯曲杯大棋士战八强战的一盘精彩对局，由谷子豪九段之黑对阵党一飞九段。这盘棋双方也充分的体现了自己的风格。接下来我们一起欣赏。双方很快形成象小目对星小目开局。黑棋手脚，白棋挂，左上脱退定式当中，白棋选择了在三线拆的下法，黑棋逼住威胁打入。此时白棋脱先是最常见下法，但在本局当中，党一飞九段似乎有意在开局阶段避免与顾子豪展开激战。下一手棋，白棋稳健跳起，虽然局部稍微亏了一点，但是棋行后势，党一飞精善于后半盘的收束，本局。似乎准备拉长战线，下一手黑棋果断在右下挂，白棋尖完之后跳，继续沉稳。黑棋没有拆，而是在左下积极挂角，白棋夹击。黑棋选择了高位反夹，但是决议在此有不同的建议，他认为黑棋应该考虑在三线低位双飞眼，这样比高位胜率大约高十个点左右。主要的区别在于，此时白棋压，黑棋扳，白棋长。黑棋可以选择点脚，白棋虎下，黑棋爬回，这样白棋再断，局部是大致两分的一个定式。但是由于左上一带，黑棋有硬头跳出，白棋在左边的发展潜力被破坏，这样黑棋充分。而实战当中，黑棋选择高加，白棋靠，黑棋扳，白棋退，下一手，黑棋在下方拆，郭子豪九段依旧将作战的主要方向放在了下边一带。接下来，白棋后势拐出，黑棋长，然后白棋靠护住脚步棋形，黑棋长进脚，这是关系到双方根据地的急锁，白棋挡住，下一手黑棋飞分断白棋，白棋同样尖出，现在左右两边的黑棋也没有完全活进，双方呈乱战之势，黑棋果断的将白棋冲断，白棋顶，黑棋再断，此时如果白棋从四线断吃。黑棋可以长出，这两颗子白棋是吃不住的。白棋在挡的时候，黑棋脚步拐是先手。白棋脚步的三颗子薄弱，跳，黑棋顺势搬出。白棋长，黑棋再爬一下之后挡住。白棋搬防御，黑棋再爬。这样的结果，左边一带的战斗对黑棋要更为有利一些。所以实战当中，白棋选择从三路挡也是最佳下法。黑棋粘住，然后白棋再爬。取地，同时威胁左边的黑棋，黑棋虎住，白棋再压，黑棋长。此时白棋选择了直接二路扳的下法。从追求效率的角度看，如果这个地方能够再压到一下，跟黑棋的退做交换，然后再从二路扳，当然更为满意。这也是决议的推荐。但是这个局部实际上非常复杂，因为黑棋有在此扳粘、反击的手法，脚步一带，白棋也留有一些隐患。虽然决议认为。黑棋在脚步没有什么太大的手段，但是这样将局面导向复杂，将进入辜子豪擅长的步调。党一飞九段在这一带继续追求简明，直接从二路扳。黑棋断，白棋打吃，黑棋打完先手封锁之后，接下来抢到了中腹拐头的要点。此时黑棋的胜率 27.2% 下一手棋，白棋跳出，黑棋长，白棋再跳。白棋在中央走唱，接下来随时准备在下方一带靠断黑棋。黑棋顶护断，白棋顺势跳出，缠绕左右黑棋。黑棋在脚步扳一手交换之后，回到中央飞出。这一带，辜子豪迫切的想要与白棋正面作战，但党一飞一再的回避。此时，白棋如果硬来，比如说从左边冲，那么黑棋挡住，白棋在断的时候，黑棋可以拐头。白棋扳，黑棋打完之后，从下方点将进入非常复杂的乱战局面。这正是擅长乱战的辜子豪所期待的局面，所以党一飞不肯。而如果从另外一个方向冲过来的话，黑棋顺势一冲，白棋再断，黑棋打完之后一退，这样白棋反而陷入困境。当然，有棋友会看到，白棋冲完之后，断完一打，上方一要提，这一带要争，看起来。黑棋似乎已经崩溃，但是黑棋有在此扳的好手。现在白棋不能再硬
，否则争子，黑棋已经防住了。这样双方大致互吃两子，但是白棋在中央提两颗子固然很厚，左边的黑棋也不是一攻之行，而下方这两颗白子被吃之后，黑棋不仅解救了右下的两颗子，同时下方一带的白棋也已经无疾而终。这样的结果，黑棋也是满意的。所以实战当中，党一飞。避开了顾子豪的正面作战的要求，在中腹尖出，黑棋也护住断点。接下来，白棋堂堂正正一跳，黑棋下一手棋选择了加，但这手棋是顾子豪本局的问题手，或者说是本局的败招，因为此手走完之后，从后面看，黑棋再没有明显的机会了。这个时候，黑棋最佳的应对是在此并一手，如果。白棋粘住的话，那么黑棋再从这一带跳出，这样形成战斗，黑棋还是可以的。但是实战当中，顾子豪九段或许担心的是党一飞继续回避正面的战斗，在下方一带阵，黑棋冲，白棋就退。白棋看清这颗子，黑棋下方这块棋依旧没有活境，而这两颗黑子现在也需要处理，这样的结果他觉得没有把握。所以实战当中，黑棋选择了在此加。追寻出头的一个步调，但此前一直回避正面战斗的党一飞，此时突然开始发力。下一手，白棋强硬的再次贴出，黑棋在挖的时候，白棋拐出。接下来，黑棋再挖，白棋打完之后虎，白棋采取分而治之的策略，而黑棋的两块棋依旧没有摆脱白棋的攻势。此时，白棋的胜率 71.4%。黑棋盘面领先约四目棋左右，下一手棋，黑棋在上方打，继续寻求步调。这个时候，白棋不能够长出，否则黑棋顺势一冲，上下的白棋气都紧，黑棋找到了头绪。而实战当中，白棋在下方长气，自补一手，继续给两颗子施加压力。而黑棋在下方拆一手，威胁二路渡过，同时增加野位。白棋立下阻渡。黑棋接下来再接，寻求出头的步调，但此时白棋再度开始发力。这个地方，白棋现在还是不能随便长出，否则黑棋一冲，白棋挡住，黑棋断打，白棋长出的时候，黑棋有再次挖，白棋打，黑棋粘住的手段。下方一带白棋有断，而现在白棋再去粘，黑棋顺势一长，中腹白棋气极紧，双方再度形成乱战，这样。也是黑棋期待的一个局面，但实战当中，党一飞行棋非常老练。下一手，白棋胡挤在此处，这手棋走完之后，如果黑棋再去补断，那白棋就势必要将这颗子长出。下方一带，白棋的棋形缺陷已经没有了，所以实战当中，黑棋只好提吃，白棋将黑棋切断，要求下方黑棋活棋。黑棋接下来粘先手，白棋在二路拖，防止。这一带黑棋打了断的手段，而黑棋也赶紧打吃作业。白棋下一手棋粘住，黑棋在下方搬，白棋粘，黑棋在打的时候，白棋又是极具大局观的，在外围跳一手封锁黑棋。党一飞利用自己的粗线条战法，牢牢的控制着局势，而辜子豪四处求战，却始终没有找到作战的一个机会。下一手棋。黑棋在下方提吃做活，而白棋则回到中央扳头，这样中央的这块黑棋又需要处理。下一手，黑棋在虎的时候，白棋顺势一长，黑棋再长，白棋扳了连扳，占取黑棋便宜。黑棋长出，白棋点一手先手，然后在上方护住断点。党一飞的行棋依旧稳健。下一手棋，黑棋在右边拆，这是眼见的大场。但接下来进入了党一飞的表演时间，下一手棋，白棋在下方搬，迅速定型，要求黑棋活棋。黑棋长先手，白棋粘住，之后黑棋再刺，白棋冲，黑棋退，然后白棋还是稳健的粘回。这一带，白棋边搜刮黑棋，边将自身加厚，实际上随时瞄着在上方一带尖在此处反制黑棋的手段，黑棋自然也不可能回防。下一手棋。顾子豪九段积极地飞在此处，想要护住右边控的同时，威胁此处的冲断。但接下来，党一飞
展现了其精湛的算路。下一手棋，白棋在此立下，继续搜刮黑棋，黑棋做活，白棋再点，搜刮完右边，再搜刮左边，黑棋做野，白棋粘回这颗子，先手愉快，黑棋再冲，白棋此时挤了一手。有些棋友会想，这个地方白棋为什么不乘胜追击，在一路渡回这颗子，继续搜刮，甚至强杀？这块黑棋呢，看起来黑棋似乎只有一只眼，但实际上这个下法是陷阱。如果白棋搬，黑棋顺势在此一跳，白棋再去粘住的时候，黑棋粘。现在我们看，白棋打吃似乎已经将黑棋干掉，但实际上，白棋自身中央的棋形存在着缺陷。黑棋这一挖的时候，白棋反而崩溃。从右边吃，黑棋断进去，上下白棋难以兼顾。而如果从左边吃的话，黑棋就粘住，提吃和上方的断也是见和的，所以这一代强杀不成立。因此，我们就可以理解党一飞挤在此处的用意。这手棋实际上是在防中央一带黑棋挖了之后断的手段，间接的要求黑棋补棋。实战当中，黑棋立下做活，而白棋在这一带既破掉了这只眼，又紧住了黑棋的气，为将来这一代的手段做准备。当然，明月看这盘棋的时候也有一点很揪心，就是这一代白棋似乎总是欠着一个冲断。那么为什么白棋不补棋呢？我们继续往下看，下一手棋，白棋至右下一代的断念与不顾，竟然在上方靠了一手。那么此时黑棋能不能强行冲断，将中腹白棋这条大龙全部鲸吞呢？如果能吃掉的话，上边受点损失也无所谓。但问题是，这颗白子。恰恰是解救白棋这条大龙，甚至是反杀中央黑棋大龙的关键一手。此时，白棋就有了在这一带尖的反制手段。黑棋尖是局部最强防御，既护住右边一带的棋形，同时又防住白棋再次断的手段。黑棋可以从上方断吃，但是接下来白棋可以强行搬，黑棋再断，白棋打吃完之后，搬是先手。这两颗子不能被吃，否则先前的切断就没有任何的意义。而此时黑棋挡住的时候，白棋上方靠的这颗子就发挥了作用。下一手棋，白棋可以再次直接贴出，黑棋再去冲，白棋挡住即可。这样我们看到黑棋冲，白棋打吃，黑棋就粘住。接下来白棋只需要补住这个断，黑棋局部已经无计可施。因为现在要对杀，虽然这个冲是先手，白棋挡住即可，黑棋总要回到右上的断制造头绪。但问题在于，由于这一代黑棋自身太薄，吃不住白棋的两颗子。下一手棋，白棋直接回到下方收气即可。黑棋断这个，白棋可以逃出，黑棋紧不住白棋的气，而黑棋再去搬，白棋可以挡下。黑棋搬的时候，白棋可以弯出。这一代。黑棋也有断点，再爬白棋继续长，黑棋总要粘，白棋管下，上方又出现了断点的威胁，而这一代黑棋的气极紧，下一手白棋一粘，接下来叫吃就可以一气将黑棋吃住了，这样白棋也是大获成功。所以这一代由于黑棋自身的气性太薄，加之上方白棋这颗子的配合，黑棋的冲断并不成立。下一手棋。黑棋在脚步跟着硬，白棋长出，继续威胁黑棋，而黑棋顺势再跳，护住自身，同时威胁冲断的时候，白棋马上回来将断点补掉。党一飞吓得进退有度，次序井然，而脚步，白棋依然留有手段。接下来，黑棋在上方退，白棋这步靠三三是本局的精华之招，在野狐解说的李康六段也直言。看到这手棋，又学了一手，因为这手棋也是决意此前一直强调的一选的一个要点。此手的厉害之处在于时机绝佳，拷问黑棋的应手。如果黑棋立下，对于边上的防御自然是极好的。但是白棋的这步长眼里，黑棋在粘住的时候，以后白棋上方的飞，这一带有拖过，脚步还留有活棋手段，这个黑棋无法忍受，搬也大同小异。白棋的长是先手，扳是先手，再一飞，黑棋难以杀住白棋。
。所以实战当中，黑棋虎在此处是最强应对，但白棋接下来又下出了二路班的好手。这手棋既与脚步的活棋有关，同时又和白棋侵入到黑棋边控当中有直接的联系。此时决议的建议。是黑棋兼在此处忍耐，护住边控，但是这样就给白棋留下了随时在脚步一立做活的手段。这是一个经典的棋形，只要白棋不管这个和黑棋挡交换，变成小猪嘴，那么脚步就是一个静活。这样脚步留下活棋手段，白棋就可以暂时脱先，在外围带行棋，在此跳出，或者是边上加继续收官。脚上的这个不定时的炸弹。始终对黑棋是致命的威胁，所以实战当中，辜子豪没有选择这个图。下一手棋，黑棋强硬的虎在此处，要求吃掉脚步的两颗死。但如此一来，边上就给白棋留下了借用。下一手，白棋见缝插针，渗透到了黑棋空中。党一飞精湛于后半盘的特点，在这个局部发挥的淋漓尽致。下一手的断又严厉至极。黑棋无奈，只好粘住。白棋冲先手，黑棋挡住。接下来，白棋还要在中央一带占尽便宜，刺在此处威胁黑棋的断点以及整体黑棋大龙的眼位。下一手棋，黑棋刺先手，白棋粘住。黑棋再挤也是最强防御，但白棋就简单的一打吃，黑棋在局部无奈，只好回到上方补气。这一带。黑棋如果先粘也无济于事，因为白棋的粘同样是先手。黑棋在断的时候，更致命的是此时白棋在此双柱是先手，黑棋需要补棋，否则这一带白棋断先手，上方有吃接不归。黑棋再去吃的时候，白棋点进来，这个局部黑棋整条大龙找不到第二只眼，所以黑棋大致还要再补一手。白棋靠先手之后，依旧可以回到左边加，或者在中腹二间跳继续收束。减明优势，所以实战当中，黑棋选择了单粘，白棋双护住断点，切断黑棋，黑棋再粘，白棋在上方靠，黑棋挡住，白棋保留了粘的先手，然后回到中腹二间跳，这也是明显的双方消长的要点。下一手棋，黑棋飞出破控反击，白棋顺势靠下继续搜挂，黑棋长，白棋粘住，黑棋胡补断的时候。白棋粘先手，黑棋吃，然后白棋在上方立下，继续次序井然的收束着官子。此时白棋胜率 90% 黑棋盘面领先两目棋左右。下一手棋，黑棋再次靠，郭子豪释放胜负手，威胁白棋这一带的断点的余位，但白棋就简明的联络。黑棋在尖的时候，白棋在下方打吃定型，黑棋粘住之后。白棋后势一拐，将三颗子连回，这几乎已经看作是胜利宣言。接下来黑棋在此退，瞄着上方破控以及这一带的断点，但党一飞早就想好了应对之策。下一手，白棋在下方断绝先，黑棋只好吃住，然后白棋打吃，黑棋提吃。而这块棋已经没有任何的危险，因为接下来由于这一带的收气都是先手，白棋在此做活。和上方联络是剑合的，再度得到先手之后，白棋抢到了上方的剑。本局棋，党一飞将自己的风格完全发挥出来，而反观郭子豪九段似乎状态不佳，全盘从布局开始主动求战，但是最终都是被迫做出两只眼苦活，被搜刮的极其的痛苦。下一手棋，黑棋在左边搬，白棋搬住，黑棋粘的时候，白棋开始从。两边搜刮黑棋，大飞，黑棋尖住，白棋尖，黑棋挡的时候，白棋再度得到先手，抢到了右边扳，最后的大关子。下一手棋黑棋扳，白棋吃，黑棋退，白棋就后势提吃。党一飞此时已经算清楚，关子越来越少，黑棋盘面仅领先四到五目的形势已经无法再改变了。下一手棋黑棋断吃，白棋打完之后跳加。简明应对，黑棋断，白棋就赶紧做活。接下来，黑棋得到先手，回到左边冲，白棋则顺势滚包。而党一飞还细腻的将上方这颗子先手连回，黑棋粘住，白棋打完之后简明一战。黑棋下一手棋挡住
，白棋在脚步冲，先手收束，而黑棋似乎也已经没有了耐心。下一手棋，黑棋选择了虎在此处，这一带如果黑棋飞下的话，也大同小异。白棋可以跨，黑棋断的时候，白棋切断即可。黑棋吃，白棋从上方直接打过。实战当中，黑棋虎在此处，白棋也简单一虎，确保上方的空没有问题。而郭子豪下至此处。看到落后两到三目的形势无法改变，也就投子了。本局棋是党一飞九段以柔克刚的一盘代表之作，整盘棋牢牢地控制着局势，而郭子豪九段似乎状态不佳，本局没有发挥，全盘没有找到战斗的机会，反而被白棋的太极功缠绕的束手束脚，最后几块棋被逼两眼活棋，盘面落后虽少。但是始终没有明显的机会，这盘棋就和大家分享到这儿，感谢大家关注，我们下个视频再见。